bekommt der elektrische Dacia Sandero für nur 15.000 Euro. Alle Infos und Fakten dazu jetzt beim Insta-Driver. Außerdem im Newsflash, Hyundai frischt Ioniq 5 auf, der Nachfolger des MG5 kommt und Dodge Charger, das erste elektrische Muscle Car ist da. Bei den Erlkönigen haben wir den Porsche Boxster EV und den ersten elektrischen Range Rover dabei. Und zum Schluss gibt es noch den Kommentar der Woche. Holt euch etwas zu trinken, macht es euch gemütlich. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Mein Name ist Eleonora und wir legen los. Immer mehr Elektroautos kommen auf den Markt. Unsere Experten beraten dich gerne kostenlos und markenunabhängig in vielen verschiedenen Sprachen, wie zum Beispiel Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch und Türkisch zu allen wichtigen Fragen rund um Elektroautos. Zum Beispiel, wie und wo kann ich laden? Welches E-Auto ist das Richtige für dich und deine Familie? Und was sind die Vorteile eines Elektroauto-Abos? Unter diesem Link hier findest du mehr Informationen und den kostenlosen Link zu einem Beratungstermin. Heute starten wir wieder mit einem neuen günstigen Elektroauto und darüber gibt es im Jahr 2024 echt viele News und zahlreiche Modelle kommen noch sogar in diesem Jahr auf den Markt. Die Marke Dacia hat mit dem Spring schon seit Jahren ein günstiges Elektroauto auf dem Markt, aber vor allem technisch hinkt der Dacia Spring ein wenig hinter den anderen Modellen her, die nun ebenfalls zu sehr guten Preisen angeboten werden. Dacia möchte nun schon bald auch das meistverkaufte Auto des Herstellers, den Sandero als Elektroauto anbieten. Als Kleinwagen mit knapp über 4 Meter Länge ist der Sandero bereits seit 2008 auf dem Markt und wurde seitdem allein in Deutschland über 320.000 Mal verkauft. Die Zahlen sprechen also für sich. Natürlich spricht da auch der super günstige Preis von nur 11.300 Euro in Deutschland für sich. Die Elektroversion dürfte zwar preislich etwas darüber liegen, aber dennoch sehr preisgünstig sein. Wir haben auch gleich eine erste Preiseinschätzung für euch, aber vorher müssen wir uns noch andere Modelle wie den Citroën EC3, den Renault 5 oder den Hyundai Casper EV ansehen. Der Citroën ist ab 23.300 Euro zu haben und beim Renault geht es bei 25.000 Euro los. Zum Hyundai Casper EV ist zwar noch nicht allzu viel bekannt, aber der Preis dürfte in etwa bei 20.000 Euro liegen. Der Citroën kommt später auch in einer etwas reichweiten schwächeren Version ab 2025 für nur 20.000 Euro auf dem Markt. Und auch der neue Renault Twingo EV soll für nur 20.000 Euro kommen. Und genau hiervon könnte auch Dacia profitieren. Technisch wird ein Sandero EV sicher besser daherkommen als der derzeitige Spring, der nur 30 Kilowatt schnell laden kann und das auch nur optional. Außerdem fehlt dem Spring das dreiphasige AC-Laden. Für den 2027 oder 2028 kommenden Sandero darf in jedem Fall von einer dreiphasigen AC-Ladefunktion ausgegangen werden, also 11 Kilowatt. Schnell laden kann der Renault 5 in der Einstiegsversion mit 80 Kilowatt, der EC3 mit 100 Kilowatt und hier gehen wir von etwas weniger für den Sandero aus und schätzen auf 50 bis 70 Kilowatt. Mit einer vernünftigen, aber nicht allzu lücken seriösen Ausstattung schafft es Dacia, den Preis des Sanderos schon heute niedrig zu halten und auch Citroën fährt auf derselben Schiene mit dem EC3. Aber wo wird der Elektro Sandero denn preislich nun wirklich liegen? Basierend auf den zu uns Verfügung stehenden Informationen können wir den Preis des Modells durchaus realistisch einschätzen und gehen von 15.000 bis 17.000 Euro aus. Spannend ist bei dieser Preisbetrachtung der Dacia Spring, der deutlich kleiner als der Sandero ist und ohne Rabatt rund 23.000 Euro kostet, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Dies wird Dacia so nicht mehr halten können, gerade im Hinblick auf den Citroën und weitere kommende günstige Modelle von anderen Herstellern. In der Preispolitik rund um die Elektroautos tut sich gerade Gerade wirklich wahnsinnig viel und vor allem Einsteigermodelle werden immer günstiger. Da werden alle Hersteller mitziehen müssen. Aber kommen wir zurück zum Sandero Elektro. Reichweitentechnisch könnten laut WLTP 260 bis 280 Kilometer realistisch sein was für ein Stadtauto wirklich nicht schlecht wäre. Dacia hat mit dem Sandero einen sehr guten Ruf als günstiger Neuwagen aufgebaut und wird diesen sicherlich auch im nachhaltigen 21. Jahrhundert mit einem Elektroauto fortsetzen wollen.
Damit wird man nun allen Menschen die Möglichkeit bieten, auf ein Elektroauto umzusteigen und den Verbrenner zukünftig stehen zu lassen. Was sagt ihr zum Dacia Sandero Elektro? Das wäre doch mal was, wenn der schon für 15.000 Euro zu uns käme, oder? Wo sind unsere derzeitigen Sandero-Fahrer unter euch? Würdet ihr den Sandero auch als Elektroauto nehmen? Wir freuen uns auf spannende Diskussionen mit euch im Kommentarfeld. Weiter geht's bei unseren Newsflash-Themen dieser Woche und da starten wir direkt mit Hyundai und einem aufgefrischten Ioniq 5. Dieser erhält äußerlich kleinere optische Anpassungen, darunter eine neue V-förmige Zierleiste an der Front sowie neue gestaltete Stoßfänger an Front und Heck, welche vor allem die Fahrzeugbreite und einen tiefen Schwerpunkt stärker betonen sollen. In den Abmessungen verändert sich nur die Länge, welche um 2 cm auf 4,66 m anwächst. Im Innenraum wurde vor allem die Mittelkonsole angepasst und mehr Wert auf Benutzerfreundlichkeit gelegt. Gearbeitet wurde auch am Antrieb bzw. dem Akku. Dieser hat nun 84 statt 77,4 Kilowattstunden Kapazität und bietet somit im besten Fall bis zu 570 km Reichweite statt bisher 510 km Reichweite. Auch die Effizienz wurde verbessert, unter anderem durch die manuelle Möglichkeit der Akku-Vorkonditionierung, wodurch das Laden schneller vonstatten gehen kann. Spannende News gibt es auch zum MG5, dessen Ende naht, aber keine Sorge, der günstige Elektrokombi wird natürlich weiterleben dürfen. Hauptthematik ist die technische Basis des MG5, welche im Vergleich zu neueren Modellen wie dem MG4 schon etwas hinten nach ist. Der Nachfolger des MG5 soll daher wohl sowas wie ein gestreckter MG4 werden. Ähnliche Fahrzeuge bieten auch Opel und Peugeot mit dem Astra Electric und dem E308 an. Im MG4 steckt eine sehr gute Technik mit bis zu 520 km Reichweite aus einem großen 77 Kilowattstunden Akku, welcher mit bis zu 150 Kilowatt geladen werden kann. Wann der MG4 Kombi als Nachfolger des 5 kommen wird, ist noch nicht bekannt. Wenn aber die Preise auch stimmen, dann könnte der MG4 Kombi eine wahre Konkurrenz zum Opel Astra Electric Kombi und dem Peugeot E308 werden. Für weitere Updates dazu und alle weiteren Themen rund, rund um die E-Mobilität abonniert jetzt unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen. So und nun noch etwas Spannendes. Wien Diesel steigt auf Elektroautos um. Nun ja, er könnte es jedenfalls, denn sein Fast and the Furious Dienstwagen, der Dodge Charger, der wird elektrisch. Damit folgt man auch bei den amerikanischen Muscle Cars dem Zahn der Zeit und kann schon ab Mitte 2024 den Charger als Elektroauto fahren. Mit bis zu 680 PS und 3,3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt die Elektrovariante sogar schneller. Und sogar Fans des charakteristischen V8-Klangs eines typischen Muscle Cars, die können aufatmen, denn der Elektrocharger, der wird einen Auspuff haben. Ja, richtig gehört. Allerdings werden daraus niemals schädliche Abgase austreten, sondern nur reine Klangwellen, denn in den Auspuffrohren sind Lautsprecher integriert. Preise gibt es leider noch keine. Der aktuelle Charger kostet in den USA aber 35.325 US-Dollar. Ja, und jetzt noch ein kurzer Überblick, was sich diese Woche sonst noch so getan hat. BMW startet mit der Produktion seines i5 als Kombi. Die Kundenauslieferung dürften also bald losgehen. Renault darf sich über 50.000 Namen auf der Warteliste für den neuen Renault 5 freuen. Und ein fieser Brandanschlag legt das deutsche Tesla-Werk in Grünheide lahm. Porsche stellt am 11. März eine Hardcore-Version des Taycan vor, welche wenn es nach Porsche geht, wohl das Tesla Model S in den Schatten stellen soll. Ja und nun kommen wir, wir, wir bleiben gleich mal bei Porsche, kommen aber noch zu den Erlkönigen und zeigen euch den neuen Boxster EV. Bei einem Test. Das Fahrzeug wurde nun unter winterlichen Bedingungen getestet und offenbart ein paar neue Details. So sehen wir das finale Scheinwerferdesign mit den integrierten Blinkern, genauso wie das breite Leuchtband am Heck und auch das Design der Felgen wird nun gezeigt. Wir haben auch noch einen weiteren Erlkönig für euch und zwar erstmalig den ersten elektrischen Range Rover. Das Fahrzeug ist derzeit zwar noch stark getarnt, allerdings fallen die Proportionen schon richtig gut auf. So wirkt das Fahrzeug einerseits ziemlich flach und gleichzeitig auch sehr lange. 
Der Range Rover EV dürfte damit jedenfalls drei Sitzreihen bekommen. Insgesamt könnte das Modell ein rein elektrischer Velar-Nachfolger werden. Ab 2026 kommt er auf den Markt. Preise sind noch nicht bekannt. Ja, zum Abschluss gibt es wieder etwas zu gewinnen. Das Kommentar der Woche geht diesmal an Leotech. Und gewonnen hast du mit diesem eingeblendeten Kommentar unter unseren letzten News, wo wir euch von dem enormen Wertverlust eines Wasserstoffautos erzählt haben. Wir sagen danke fürs Kommentieren. Dafür gewinnst du unsere extra saugstarken Trockentücher für die Autowäsche und viele andere Einsatzzwecke. Schick uns bitte deine Adresse an insider at insta drivecom Dann schicken wir dir deinen Gewinn zu. Danke aber auch an alle, die kommentiert haben. Auch nächste Woche verschenken wir wieder eines unserer tollen Amazon-Produkte. Was hier InstaDrive bereits alles zu bieten hat, das findet ihr unter diesem Link hier. Nächste Woche zeigen wir euch wieder die aktuellen Lieferzeiten von Elektroautos und die Unterschiede zwischen den Herstellern, aber auch zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Abonniert unseren Kanal, wenn euch die Videos gefallen und hinterlasst ein Like. Ich bin Matthias Kurzmate und für euch voll elektrisch unterwegs. Ansonsten gibt es noch eines zu sagen. Schaltet ein beim nächsten Video, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi!